。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常精彩的大战 Fucky 的一场比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 T R 海龟岛这张地图啊。那地图右下方是一家蓝色的兽族选手。” ID 名字叫做 Big Q Card 啊，就是大 Q 神，实际上就是零呱呱的 ID 啊。那呱呱出现在右下方，开局 Foggy 的民兵呢也是已经过来侦察到了。那左上方呢就是黄色的人族选手 Foggy 啊 ，Foggy 呢是使用了随机。最近感觉 Foggy 的话，虽然没有参加职业比赛，但是打天梯打的还是挺多的啊，而且呢用不同的种族在打。那看一下这张人族打兽族，双方到底会打的怎么样？等农民呢不走了，要看看领瓜的首发英雄会选择谁。那瓜瓜呢遇到了 Foggy 的情况下呢，开局还是比较常规的啊，兵也放了，并没有直接跳克字。那这边的剑圣出来，这个农民呢应该就走了。哎，这农民还要往前一步，农民说我不走。那这样子 Foggy 呢也看到了剑圣首发大法师呢，现在是往外走，可能要到外面去练一练这种小点这边的灵瓜，这个苦工哎，往这边去了。他要一个苦工，挖两棵树，然后造两根塔，两个苦工应该是，然后去练这边的七级黑胖子啊。这个点灵瓜之前呢，经常会这么练。第二个苦工出去了，那大法师呢也是来到了商店，抢掉了剑圣的头环。但这一波的话，其实对大法师来说小心点。好在灵瓜是没有买加速卷轴的，这大法师还要去啊？他不会是生暴风雪想去砸一下吧？这个要死啊！因为剑圣买个加速卷轴的话，大法师就走不掉了呀！你看买了，只要回个头就没了；不回头的话，灵光光可能还追不上一下子。不是追不上，是几分不加加速卷轴不一定打得掉这个大法师。那现在呢看一下 ，Fuki 的大法师呢就是到处绕，是不是还要去抢一个头环？家里的话 ，Fuki 的科技在升了，灵光呢是稍微升的慢慢了一点啊，刚刚点下。那这边的剑圣呢还在追，大法师呢又去商店又买了个头环，双头环。但是啊，这个大法师真的可能要死。我感觉灵瓜可能是想要上了，来不来？现在灵瓜的话缺一个单位去赌个位啊。灵瓜家里呢也没有出大技，只是把兵营放下了。这边的疾风不一踩，大法师只要回头，这肯定要回头啊，不可能往对手家里走啊。没有生技能。哎，回头剑圣没砍上这一刀，哎呦，这个就郁闷了。哎，又回头了，又回头了。剑圣找了半天，来了。那这样子，这个大法师要小心了。哎，灵瓜不追了吧？这个小星星再踩一脚疾风步，再跟着。那这样大法师现在应该能感觉得到，这剑圣就在后面啊。要去商店买鞋子的话，也要小心了，因为你卡进去就怕出不来。哎，就怕出不来。鞋子买上，灵瓜瓜没有买鞋子啊。瓜这一波稍微慢了一点点啊，本灵瓜呢直接选择练这一个点，这是让大法师没想到的。大法师以为还在追了，还在追啊。那这边呢要不要升个暴风雪升了？直接来到了灵瓜的主基地，开始下暴风雪，因为他身上买了单传。而瓜瓜呢这里的两根箭塔在造，这边的剑圣练级练的有点危险啊。没有头环的剑圣这个点是不怎么好练的，涂一个药膏，稍微休整一下再说了。那家里的苦工暂时只能钻一下地洞。否则的话要被砸死。那这边的灵瓜终于又买到了一个头环，这样就会好一点了。有个头环增加一下属性，整个练级呢问题不算太大。那这里呢看一下灵瓜还不错运气啊，打了个头环，那这样剑圣也双头环了。这边的大法师呢也一个人砸了半天，没有砸死一个苦工，没有砸掉一个地洞，所以呢也是走了走了。灵瓜呢现在还是接下去要练这里的七级黑胖子的啊。所以呢，也不去管这个大法师了。Foggy 呢，估计也在纳闷，哎，你怎么不来了？这时候 Foggy 的二本科技是不是要升完了？升完二本，升三本。二方英雄买了个深渊，升了个火雨，开局就要冰火两重天啊。那对呱呱来说呢，现在还是以练级为主啊，不想去管。等你来我家最好了，至少我的练级问题不大。这边呢，堵一下位子，大法师呢要把这个箭塔给点掉。那这样这一波呱呱的地洞就要小心了啊！深渊加大法师，这两个都不是擅长。啊，灵光呢现在准备要练级，一看要不要回家。这波苦工，哎呦，一下死了两个，这有点伤的。呼吁在下，这地洞应该是要没了。苦工快点拉走，这往这边走也不行。这波苦工呢修不住，灵光呢还要强行修。这时候呢剑圣犹豫了一下，还是回来了。这不回来的话，这一波是要被打完的
等下回来之后呢，看看应该这深渊是没了，但是好像是被地洞点死的，没有拿到这笔经验，再去点大法师，大法师要单传了，单传了，就打不死。这波对林呱呱来讲的话，损失了四个苦攻，地洞呢算是守住了，用了一本回城，稍微有点亏的，因为毕竟 Foki 只是损失了一个一级的神渊领主，复活也快。现在呢 f o k y 直接升三本，一会儿看看双兵营的情况下，可能要出骑士，用骑士来正面硬刚这边的林呱呱啊。呱呱现在的剑圣呢没等级啊，要买个单传去右上角了，否则的话这个点现在没法练。哎，这边怎么有个苦攻少了个啊？这苦攻回去了吗？留了一个。那这边准备开练了。那 f o k y 的大法师呢是敲民兵，准备练一组三三二。那灵光呢，就是用这一个箭塔来练，苦攻呢去堵个位啊，堵住这个黑胖子。哎，没堵上，没堵上，还好，这个也怪自己堵自己了。再堵一下，黑胖子回不去。哎，这黑胖子原地站了好好久啊，被箭塔打了很多的输出。这边再把蓝胖子勾过来。那这里呢，黑胖子现在还在装睡啊，你永远打不进一个装睡的人。那这边蓝胖子，哎，补刀，哎呀呀呀，灵光这波失误了呀，这个塔补掉了，莽中出错了啊。那黑胖子呢，来了一个冲击波。对呱呱来讲呢，现在剑圣不要被冲死了啊！这剑圣有点危险，把这边团补全吃了，再把野怪勾过来。那好在呢 f o k y 这边呢，现在也意识不到灵瓜会练这个点，他是拉了个深渊领主呢，继续去灵瓜家里下火雨。那对呱呱来讲呢，当务之急就是先把这个点练掉。这个深渊领主呢，现在也管不了，又吓死了两个苦工。那这边灵瓜的剑圣呢，现在要注意，这黑胖子不能够 A 死啊！ A 死这剑圣少拿很多经验的，自己上去了，打了个勇气头盔还不错。这一波对剑圣来说，拿了这个装备就好多了。那将剑圣还把剩余的怪给练掉，也能够到三，直接开矿了。那这边矿呢，对灵瓜来说并不是特别有利，因为 f o k y 这边的话，现在也是想来练这个点的。你看，两个骑士过来了。那这样，灵瓜呢直接取消了分矿，苦工快点走，剑圣是到三了。OK， 一看不对，你这里竟然还有两根塔，这个点都练完了，刚想敲民兵过来练就是这个点的，结果练不了。哎，大法师，哎，大法师，哎呦，两刀没了！哇，这个大法师没想到啊，剑圣是先来一个疾风部的调皮，然后又来了一个正规的调皮，这样子导致这边的大法师直接就倒了。那这对 Foggy 来说就有点亏了，灵瓜的剑圣呢现在还在往右上角走。但是已经有骑士的情况下，感觉对呱呱来说不好打。Foggy 也是想把这两根塔先点掉啊，森林就打不到这根塔吧？这个塔的巧妙之处就在于近战的英雄打不到。将 Foggy 呢现在是直接在这片矿上面造塔，灵瓜的剑圣呢过来一看，想阻止这个分矿呢有点难。打森林主呢，森林主是有鞋子有单传，还有两个头环，不一定打得死。那 Foggy 直接开矿，灵瓜呢砍对手的森林主打不了，对手有三个骑士一个深渊。哎呦，呱呱这一波只能撤，只能撤，这个没法打，涂个药膏，继续在这偷袭一下这个神渊领主，等下一次疾风不 CD 时间好了再说了。那呱呱呢？现在三本也在升，二方英雄呢是来了个小歪，这边灵光呢补了一个大技，先打对手农民，想阻止对手这波封矿，但是呢 ，Foggy 也知道啊，这时候呢就是把剑圣赶回家就行了，用骑士打剑圣，这个大技的话现在打不了这波骑士。那这里呢，再来一刀跳壁顶加速上去，疾风步一刀，哎呀，这个深渊领主没了，这单传走不掉了，再来一刀。那这样子 f o k y 的分矿应该是问题不大了，因为圣塔剑塔都快好了啊，而且农民呢也可以修一修的。这边呢过来再点一个农民，点血量多的。那这边呢再来一刀，哎呀哎呀，完了完了，这一波撤了，这一波撤了。蓝不多了，哎呦，灵呱呱玩玩心跳啊，差一点啊，好在没有英雄在，否则 A 一下就没了可能。那这边的大法师呢，过来还是要把这根塔给打掉，否则他所有的单位经过这里都要被打。快点点一下。那这边的剑圣呢，也是身上没有药膏了，被几个骑士还在追，没有鞋子啊，灵呱呱。好在小歪来了啊，来个妖术来不来？算了算了，涂个药膏。哎，这边吃了个血瓶。灵瓜的胆子是真的大，你妖术一下开始打骑士了，我给你也感觉到不对劲，你这兄弟还想反打、啊？这剑圣剑圣打不过，妖术两个骑士，灵瓜瓜这一波小心死了啊！弯极限，再涂药膏又被打断，这将剑圣不能再回头了，不能再回头了，再妖术一下，我连续妖术了三个骑士
。那这一波看一下大法师要马上过来了，否则这些骑士要死。那这边的要素时间到了，好在。那这哎，这个剑圣，这剑圣，哎呦，一下火球，吐个药膏没有死，危险啊！这边的兵呢回去了，刚刚那个残血的骑士，剑圣呢回去吃个血瓶，准备继续打。两边打的是真的激烈啊！灵官呢在前排也是插了个眼的，知道放给家里的情况。那现在补骑士的话，对呱呱来讲可以想办法出科多啊，他是出了巫医，去出科多去吞的话可能会更好。这边灵官呢也是买好了迷你基地，准备呢再要去练级。啊，对 ，Foggy 来讲呢，其实还是打得挺稳的。他呢，先把矿开出来，然后呢，又有三本科技，一会呢就看领瓜的部队了。先出骑士，领瓜瓜如果也出地面单位的话，其实 Foggy 是可以转一点石就出来的。一位玩家的部队正在。那现在呱呱两个英雄想练掉这个点，胆子是有点大了。这个胆子是真的大啊！虽然有个三级剑圣，但不怎么好练的。呱呱呢，抓紧时间。快速把这个点练掉。Foggy 呢，这时候也是在另右上角的商店啊。虽然领主呢是买了三个头环的，这时候我看到 Foggy 已经补了一架飞机了。剑圣呢有点扛不住，这剑圣算了算了算了。小万没有加血的，小万没有加血的，剑圣一刀，已经到四打了个勇气头盔。但这边的话，这个蓝胖子没打掉，是没有团补的。给剑圣涂药膏，快点撤。但这个基地的话，现在造好了，要被打一轮了。剑圣呢过来买了一本团补，给这两个英雄一块回点血，这个点是必须要练掉的啊，否则这个分矿就没了。那剑圣呢回个头，先把蓝胖子点掉，打一本团补出来之后呢，还能坚持一会儿。但是这边呢两个嗜血的绿皮在，林光光是硬着头皮也要练这个点，先把团补吃了，这本团补也要吃掉。但这时候呢，圣人领主带着骑士过来了，哎呀，对呱呱来讲，这真的是郁闷了。剑圣呢先把这边的怪抢一下。野怪呢网了一下这个骑士，领官呢想抓这个神灵主是抓不到的，三头换神灵主杀不死啊！大法师也来了，有避难的，而且大法买了双避难，一会给神灵一个的话，这边的骑士可能都死不掉。那灵官呢还是擒贼先擒王，盯着对手大法师打。Foggy 这一波可能要回城了，但是自己的风矿现在有点危险啊！野怪一直在点。那呱呱这一波呢，剑圣还在旁边，神灵领主是在的。大法师呢是避难回去了。那这个矿的话，牛头来了，呱呱呢三番英雄选择牛头人酋长，牛说我来打我来打。这里呢小歪是看到了圣灵主在练骑士海龟，从旁边经过，但这个小歪的血量不行啊，剑圣呢回去打大法师了。哇，这一波大法师没想到啊，刚刚是开开心心的觉得回家了，结果剑圣直接过来了。林呱呱这一波是打的凶啊，大法师动也动不了，直接一刀跳皮没了。那牛头呢？这边的野怪还没处理完，结果呢，骑士又来了。啊，这里呢，看一下，深渊领主呢还在追这个小歪，小歪打不过，哎，林呱呱，林呱呱，哎呦，一刀，牛头也死了，这小歪走得掉吗？走不掉，完了完了。这一波牛头是死在这的，被骑士点掉了，小歪是被深渊领主打掉了，剑圣打掉一个大法师，自己走了，倒了两个英雄，关键是这个分矿也没了，这一波感觉对林呱来说亏了呀。大法师呢直接买活过来，关键 f o g g y 是有分矿的。现在的骑士呢，可以不停的去补防车剑，准备一会儿可能还要来点小炮。啊，对灵光来讲呢，现在就一个剑圣啊，装备虽然还可以，但单靠一个剑圣的话，想打掉这一波部队也难，因为这里有大量的骑士，还有一架直升飞机在，这样子剑圣过来呢也是一目了然了。灵光呢抢了个无敌，准备强行要打这边的大法师，那这样子 Foki 还是避难回去，剑圣要不要再反跑？有飞机不行。这边的 f o k y 又抢了两个民兵，准备把这个矿也抢了。你开几片矿，那我就抢几片矿。这边呢，把这个勇气勋章的是给了小歪。牛头还在复活。那这边的剑圣买个电球，先把这架飞机给点了。小歪终于金光一闪到两级，但 f o k y 的整个练级是没有停下来了。大法师的目前避难也是马上就要结束。那这边呢有四个骑士，神元也到四级了。这波对灵瓜来讲不怎么好打，对手二发英雄都已经到四了。那看看深渊这边的装备啊，还能打什么？大法师之剑，哎，这装备剑圣来捡了，剑圣来捡了。哎呀 ，Foggy 这边啊，这个装备给剑圣捡掉了，剑圣下弯了腰。那这边强行要打这个深渊领主，剑圣顶出无敌，但是呢 ，Foggy 是有避难的啊，深渊不行就避难，小歪不要冲进去了，虽然有加速，牛头也过来，要速一下大法师。想想要打牛头地板有没有？地板住大法师，但是这边的深渊领主还是避难走人了。
那小白能加口血要死，大法师自己要注意走位，有回城，死不掉。那这边的剑圣还是要跟刚刚一样，强行进去打深渊领主。剑圣这个办法不错啊，你正好在避难，但是这个角落往这边走应该是，这里打不到吧？这边能打吗？也能打。哎，扔了个装备，在地上，开始打深渊领主了。一位玩家的部队遭到。那这样子，这个深渊领主的话还是没了。打不了，灵光呢？把电球再捡起来。为什么要扔电球啊？因为电球如果在的话，万一打出净化效果，这个深渊领主的避难就结束了。一旦结束的话，深渊领主就可以走掉了。所以灵光这就是非常细节的一个地方。把电球扔地上，你看，一旦打出净化的话，这深渊领主就能动，就解掉了这个避难效果。那问题现在 Foggy 左下角又在开矿，这里也在开矿。Foggy 的这一盘打算是用金子来战胜这边的灵光光，多开矿。看你怎么办。那灵光的目前就三个英雄，家里呢虽然说兽兰也放了，但呱呱整个经济也不怎么好，甚至一个尖刺障碍。一位玩家的部队正遭到攻击。那现在对灵光来讲，讲的当务之急还是要把矿先开出来。啊，对 Foggy 来说呢，现在的话矿是挺多的，但是整个转化成部队的数量并不多，而且到底要出什么部队，对 Foggy 来说呢，也是要研究一下的。那灵光呢？这里再丢下命基地，这是第三个命基地了。这边运气还不错，打了个一人面罩啊，正好让小歪呢可以回一点蓝。现在对呱呱来讲呢，三英雄的等级很重要，还是要提一提的。一百敏捷书剑圣吃一下，已经是七十四攻的剑圣了。牛头呢，金光一闪也是已经到两两级了。那这边呢 ，Foggy 也是马不停蹄继续练级啊，再来到了这组七四四的海龟这，这边呢打了个大无敌的神灵就还不错，灵光呢也是抓紧时间再练一组七四四，双方这时候呢也是要抢着把地图上的大点快速练掉，能练就快点练。那这边的五级剑圣升了三级跳劈，但这一波被抓了，好在妖术的神灵领主，另外快点跑，哎，这边装备捡捡到了，捡到了。大蓝屏啊，那这波呢 ？Foggy 一看也不对，你这个灵光光肯定要反打的，我还是快点撤啊 ！Foggy 还是非常了解灵光光，我觉得这就是非常了解的。不了解的就属于说我抓一波，哎呦撞到了，我抓到了，你走，结果被灵光反打。因为这边牛头有大蓝屏给到小歪的话，这个小歪根本就不缺人的啊！剑神看着血量少，打着打着血量就多了。那这边呢？看一下，现在灵光呢再抢一组七甲怪，抢完就走，是不是？是不是抢完就走？一本敏捷书，再来一个大血瓶。那这时候呢 ，Foggy 又来了，这一波呢 ，Foggy 应该来说不打的，这肯定不打。神灵主呢下个火雨，哎呦，小心神渊别死了啊！大法虽然有避难，剑神直接吃下大血瓶来了，牛头一脚地板，蝌蚪要不要上去吞？又要强行打神渊吗？那这边的话，神渊领主顶住大无敌，这边牛头呢也有点扛不住，大蓝瓶呢已经给到小歪了，所以身上还能加点血。克顿呢上去准备吞，打出一个净化，这边吞了以后呢，快点走，这里又吞了一个，这就是亏了。那牛头呢也是顶出一个无敌，小歪再加一口血，这波呢深渊领主还在下火雨，灵瓜这时候两个克顿快点走，剑圣上去打深渊领主，这边的小歪呢吃了个大蓝瓶之后，这只克顿要死，哎，这边的话要追深渊领主吗？这个有点脱节了，不对，那这样一只克顿没了，第二只克顿可能也要死。现在对于 Foggy 来说，肯定要打克顿的啊，你吞了我的骑士怎么行呢？但灵光呢，就是要强行打神渊领主。那这样子，这个神渊领主快点单纯走人还来得及，否则走不掉了。小歪进来了，小歪进来了，哎呦，堵住位置，进不去。神渊领主是单纯到了哪了？所以说我也不知道去哪了，反正随便点一下了，在大法师旁边。那这波呢，把蝌蚪打完了，灵光呢还在补蝌蚪，哎，要送到口边的，吞啊，吞吞一个，两个，哎呀，这一波，哎呦 ，Foggy 刚想回去，一看不对。怎么又被吞了，兄弟们？你们怎么回事啊？刚刚救出来，结果又没了。那现在呢？灵光也是在 Foggy 家里打骑士。Foggy 现在三攻的骑士都在身了。这两只蝌蚪呢，感觉也是走不掉，能走一只算一只啊！你们分开走啊！现在 Foggy 是四矿的经济啊，整个钱是非常多的啊。而灵光光呢，现在只有双矿，压着五十人口。这只蝌蚪呢，感觉救不了。但是，哎呦，小歪加口血，深渊领主别冲动，避难回去。但牛头有地板的，牛头有地板，一脚地板，蝌蚪就被救下了，还差一下，你走啊，蝌蚪你走啊，哎哎你走啊，小歪加口血
。小薇说：“我不救了，我救不了，这可都太傻了呀！这原地不动啊，又被打掉。那将剑圣这时候呢，又是去打这个碎月领主了。电球不能放下，放下要被骑士打掉的。一位玩家，眼光放不放？哎，那这这大法师来了，直接砍了，算了算了，直接砍，直接砍。你看，进你看，进化一打出来，这个碎月领主就能动，吃个血瓶，但是好像架不住这个剑圣的输出。”那这边呢，买一本回城走人，哎呦，走掉了，走掉了，回城了，回城到了哪儿？到了这边。那剑圣这边呢，继续打农民算了。哇，这个比赛打的是真的激烈啊，双方，你来我往啊。f o r g e 的整个操作是非常不错，但是面对灵瓜这样一个剑圣呢，其实真的是挺难打的。但是对灵瓜来讲呢，现在的问题就在于 f o g g y 如果利用自己的第五矿经济再来的话，那一会儿对于灵瓜来说是真的难打了。那 f o g g y 现在只是需要时间。那看一下瓜瓜这边呢，再练一组七四四，把矿呢也是要丢下。灵瓜呢一定也要多开矿啊，否则一会儿万一真的是来一波施救的话，灵瓜是打不了的。骑士呢，灵瓜还能用操作来弥补一下。万一来个十九三番兄来个 M K 的话，那这个结局就不用说了。哪怕一级 M K 一发锤，十九一人，一人攻击，可能一个单位就没了。骑士的话，至少说地面单位，现在灵光呢还能拉扯一下，磕头上去吞了。哎呀，这送到嘴边的不吃白不吃啊！牛头一脚地板，这里呢这个吞不了，这个再吞，吞了走走走走走走啊！磕头说我不走，我就要打。这灵光呢现在还是盯着对手的英雄打。那这边的科多快点拉车走，深渊领主呢也在看。那 Foggy 这一盘呢，深渊虽然输出挺猛的，但是他没有料到灵光花就三个英雄，哎，大法倒了，一刀三百二十的俏皮，大法师有回城都来不及。这灵光没什么地面单位，就三英雄加上几只科多，这边买活大法师不应该啊，想杀小歪，灵光花是有回城的，哎呦，飞机还能对地，这边哎，剑塔，哦呦，时间好了，但大法师也倒了，两个英雄同时倒，但我觉得还是 Foggy 亏。乖乖的买活，这边呢可以继续打，两只科多呢还吞了两个骑士，这边的 Fogi 也是看到了灵瓜的风矿啊，想打掉，这个就没这么好打。大法师再买活，哇，两边真的是凶啊，对买活英雄。那这边的剑圣，剑圣不能死啊，剑圣不能死，剑圣拉扯一下，但是有飞机看得到，这边的科多快点拉走，剑圣，剑圣，剑圣，小歪已经没有蓝了，这剑圣干啥呢？剑圣说我有大无敌，不要慌，一脚地板，避难，避难，避难，哎呦，避难，所有的就说我也有无敌，不要慌。那剑圣呢？这时候也是顶出了大无敌，这科多还在拉扯，没有死。剑圣要上去砍谁？砍骑士，骑士有点打不动，三攻两防的骑士。剑圣往后撤一步，小歪吃个蓝瓶，这边呢加一口血。那这波呢，灵光还是赚到的，拖了两个骑士没有死，但自己的这片风矿呢，现在有点危险。这个深渊领主胆子是真的大，有一架飞机在你就这样子啦，你就不怕剑圣来了直接一刀啊？避难回去走人啦，快点！剑圣我不来，不要慌，不要慌啊，不要慌啊！哎，妖术了，你看。要素只能回城了，但是呢，灵瓜的风矿也掉了。这边呢，哎，又走之前打了个骑士，剑圣到六级了。那这样子 f o k y 要转型啊！你这么多钱，哎，怎么没钱了？哎，这没钱去干啥了呀？就没有别的建筑啊？就开了片矿 f o k y 没钱啦。他出了八十人口的骑士，这不行啊！这剑圣有大招了一会儿。部队正遭到攻击。林光光呢也有一片风矿的，所以也没有穷到哪，至少给自己三英雄买补给还是够的。那 Foggy 呢？现在再等一等钱也也就有了，毕竟这里的第五片矿也要开出来了。五级仙人领主，四级大法师。好，这边六级剑圣，四级牛头，四级小歪。这边的林光再把风矿放下，矿还是要开的。那剑圣呢？现在身上蓝不够多啊，小星星没吃。Foggy 呢还在开矿。灵光呢也知道你在开矿，先把这架飞机就要打掉。接下来这时候先点塔，等有大招之后转一下就行了。神灵族的下火雨，科多现在的肚子里一只已经是消化完了，可以吞了。感觉这波骑士的话，真的还是被科多挺克制的啊。这一吞一个骑士就没了，你攻防再高也没用。对，哪怕三攻三防心灵火，科多说还不是一一一口下去。一位玩家的部队。那剑圣呢？现在有大招了，但是舍不得刮了。这剑圣大招还是要留一留的啊。随便打塔的话，这一波骑士打不了。这边来了，打骑士肯定是赚的。那将小歪加口血，这边的避难回去。那深渊领主呢？现在活鱼下的也没用。这边的话，对于 Foggy 来说，骑士死的有点多了
，这只蝌蚪呢又吞了一个，这只蝌蚪呢马上消化完，打个饱嗝，这个骑士感觉也要被吞，李光呢能打就不吞，这样 Foggy 骑士又不多了呀，这么打对 Foggy 来说太亏了。小白呢是扔下了勇士勋章，吃了个蓝瓶，在妖术这边的深渊领主先生过来打谁？一脚地板，大法师的避难呢 ？CD 时间有没有结束？这边哎呀避难哎呀避难在 CD 呀。那这样大法师自己也危险，灵光的线也不管，先打塔。OK 呢，这手一看这个 ID， 哎呀，这个 ID 有点陌生啊，好像在哪儿又跟他打过。f o k y 现在陷入了沉思啊，这兄弟到底是谁啊？实力又强，又会整活，这我要记下来啊。一会儿去看看到底这是谁。你看大驱神，哎，他什么时候不用非主流跟这样子跟我拼操作了？这 f o k y 也没想通。那现在看一下，剑圣呢还在追这个大法师，踩一脚疾风步。大法师要小心了啊！这个剑圣现在输出是真的厉害，他属性好啊！大法师之剑两个头环，一个勇气头盔，全是加敏捷和加力量的。那十二加十二点力量，加十二点敏捷了。这剑圣已经是达到了八十八攻，这骑士过来就是死啊！蝌蚪其实现在都不愿意吞了，吞不吞都一样。那这样对 Foggy 来说，看上去矿虽然多，但实际上的话，真正的经济并不好。Foggy 现在是六矿了，一二三四五六六矿，灵光二是四矿，第四片矿呢现在也在开。Foggy 这边枪民兵打掉，啊，就呱呱来讲呢，这一波只要过去就行了，稍微补给一下。大法师还是要小心的啊，没有无敌，只有一个血瓶是根本架不住这波剑圣的。来了一个妖术，就盯着你的大法师打，两个跳劈，哎呀！大法没了呀！一脚地板。那这里呢？看一下这几个骑士拼命把灵瓜的风光打掉。呱呱这时候呢也无所谓了，你打吧。那你这个正面跟我打不了，你打掉我的风光永远还是不行，扛不住。那灵瓜现在已经有嗜血剑圣，牛腿到五级了，这对 Foggy 来说不好打了。那有兄弟说了 ，Foggy 这么多钱不出十九干什么？灵瓜现在其实也有钱，他也可以出一些自爆蝙蝠去炸的，啊不是不能炸。而且呢 ，Foggy 的攻防提的就是骑士的三攻三防，这样子十九就算来了，其实也不扛打。而且呢，想转也没那么容易。Foggy 的整个经济看上去矿多，但实际上一点都不好。那这边深渊领主来了，灵光呢先造塔，一会儿再开矿。深渊下火雨，深渊自己小心了啊！剑圣呢一个人还在这边打农民，这边呢也在打风矿，因为灵光也意识到了 Foggy 的风矿确实有点多。那这边呢，灵光的塔呢也是已经好了。剑圣要过来帮个忙吧，算了，这边农民不打就不打了。剑圣金光一闪，已经到期了。这个水月领主，小心啊，兄弟走了呀！我知道你强，但你强不过这个剑圣啊！哎，这边禁止陷阱有，哎呦，一个触发。水月领主呢，确实很耐打，但是剑圣，你看两个跳皮就扛不住了，再来个跳皮就没了。哎呦哎呦，水月领主还好走掉了。那这边的话，一个骑士又被妖术。OK， 这样换的话，就要把灵光的三英雄都要换到高等级了。这个打不了的，这个对于 Foggy 来说肯定打不了。Foggy 现在的经济还没有领光高好，因为他一直五十人口以上，而且呢自己的矿一直在被打，实际踩不了多少钱。那关键现在 Foggy 呢是复活一个英雄就被打掉一个，英雄都不敢出门了。啊，对领光来讲呢，现在想拆你的矿我就拆你的矿，不拆你的矿我就发展自己的矿。这边呢又在造矿了，剑圣呢直接一个大招，再把这一个基地给转了。那这样子对 Foggy 来说，同时损失掉两片风矿以后，自己实际的矿就两片了，这一片还有这一片，而灵瓜实际的矿现在是这里有一片，这里有一片，这里打掉了，这里呢准备也有一片了，三片矿，四片矿，整个经济要领先这边的 Foggy 了。那现在对于 Foggy 来说的话，怎么打呀这一波啊？深渊到五级还没到六，骑士呢感觉现在也是被灵瓜的科多给限制住了。剑圣呢来到了商店，又买了个头环。哎呦，这剑圣全属性加到十四点，啊九点啊，还有五点是这个勇气头盔加的，力量十四点加了，敏捷加了十四点，敏捷已经到了五十一点了。攻击的话现在是八十点，等一会有蝌蚪光环会更高。领光的蝌蚪光环伤害强化也升高了啊，加了百分之二十了。那这剑圣一会就是九十多攻了。九十二到九十三左右，这边的 Foggy 扔了一地装备，换一换
但对呱呱来说呢，现在你不进攻也无所谓啊，我把中间四片矿全占了，我看你怎么打。灵光线是六矿 f o g g y 是四矿，整个局势转过来了呀，这叫分水轮流转。那现在呱呱的话，看看是不是准备要进攻了。灵光呢也在找，这时候呢 f o g g y 有点迷茫了，怎么打？这矿你比我多了。想来打打不了的，剑圣大招还没好，但就盯着大法师打。再来个妖兽避难走人，牛头一脚地板，哦呦，骑士全中啊！这边把这架飞机打掉，否则剑圣疾风步没啥用。小歪加口血，蝌蚪呢已经吞不下了。蝌蚪说：“这是自助餐吗？我吃不了那么多啊，否则就吞了呀。咋那么多骑士让我吞呢？”这蝌蚪也是太幸福了。那现在呢？看一下圣元领主不敢上了。就盯着这一波骑士，哎呦，完了呀，死完了！一个剑人风暴，骑士全部倒了 f o g g y 崩态崩溃了啊！这崩溃了，打出几级了 f o g g y 不玩了 f o g g y 打不了了。这时候 f o g g y 是非常无奈。那我们也是攻下灵光光，获得这场比赛胜利。整场比赛灵光击杀了 f o g g y 九次，而 f o g g y 这边的击杀了灵光三次啊！那也是感谢兄弟们收看，再见。